हेलो स्टूडेंट आशा करी तुम्हारा सबा भलो आचो आज के माइक्रोसफ्ट वार्ड टू थाउजेंड सेवेने कि भाव फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं कि भाव प्याराग्राफ अलाइनमेंट करते हैं कि भाव बुलेट्स एवं नम्बरिंग करते हैं देखे नब चलो माइक्रोसफ्ट वार्डे ये काजगुल देखे नहीं आज के एम एस वार्ड टू थाउजेंड सेभनर आो कि क्ज देखे नब तो प्रथम एम एस वार्ड उडोटा खुले नहीं क्यों खुलते हैं एर आगे जेने जे स्टार्ट बटने क्लिक करते हैं तरपे अल प्रोग्राम्स तर माइक्रोसफ्ट अफिस माइक्रोसफ्ट अफिस वार्ड टू थाउजेंड सेभेन मा माइक्रोसफ्ट अफिस वार्ड टू थाउजेंड सेभेन उन्डो हमारे सामने खुले जाए माइक्रोसफ्ट अफिस वार्ड टू थाउजेंड सेभेन उन्डो खुले जावर संगे संगे एखे अर्थात डकुमेंट एरिया एक कार्सार ब्लिंग करते देखा जाए ये कि टाइप कर नब प्रथम कि टाइप कर नहीं प्याराग्राफ टाइप कर निल एखे देख जे कभी एर सहारे टेक्सट फर्मैट करा जाए अनुच्छेद अलाइनमेंट क्यों परिवर्तन करा जाए एगुलो देखे नब जदि आगे दिन टेक्सट फर्मैटिंग किज देखे नहीं तो एखे टू थाउजेंड सेभेन मूल वैशिष्ट्य हे फ्रंट फेस जे ये देखो फ्रंट फेस जेटा आकार फ्रंट सैज सिलेक्ट करार्जन माउस पॉइंटार फ्रंट फेसर ये नहीं आसले एर सजगुलो परिवर्तन हो जाए देखो ये सैजगुलो एखे नीले अटोमेटिकाली प्रिभिवटा देखिए देटार संगे संगे जेमन टेक्सट हाइलाइट टेक्सट हाइलाइट टेक्सट फंड चेन्ज फंड कलर चेन्ज टेक्सटर फंड कलर चेन्ज एखे नहीं गई संगे संगे चेन्ज हो जाए तो ये एक मूल वैशिष्ट्य एम एस वार्ड टू थाउजेंड सेभेन ही एट एक वैशिष्ट्य तो ये टेक्सट फर्मैटिंग करार संगे संगे विभिन्न स्टाइल चेन्ज करते टेक्सटे स्टाइल एखान एक देखे नब क्यों स्टाइल परिवर्तन करते हैं तो सिलेक्ट करब यखान स्टाइले गए चेन्ज स्टाइल अपशने जाब देखो ये जो विभिन्न धरण स्टाइल अपशन आईने उडोते गलम विभिन्न स्टाइल अपशन आखान स्टाइल चेन्ज कर फंड स्टाइल चेन्ज करी एवं यान अनुच्छेद फर्मैट करा जाए कि एक देखे नहीं अर्थात हमें ये सिलेक्ट कर लम अनुच्छेद के गए विभिन्न इंडेंटेशन आम एखे इनक्रीज अथवा डिक्रीज ये कि करी लाइन थे टोटाल के एक इनक्रीज कर देखो इनक्रीज अर्थात ये टोटाल जे मार्जिन आ मार्जिन के प्याराग्राफर दूरत क्रमश बेड़े जाबी डिक्रीज इंडेंट कर ले क्रमश कमे जाए मार्जिन के प्याराग्राफर दूरत क्यों कमे जाए जो टोटाल जो सिलेक्ट करी देखो अभी एवे इंडेंट कर देखो ये दूरत मार्जिन के क्रमश बेड़े गल अर्थात इनक्रीज इंडेंटेशन कर ले मार्जिन के दूरत बेड़े जाए डिक्रीज कर ले क्रमश कमते थक मार्जिन के प्याराग्राफे दूरत यही हलो प्याराग्राफ इंडेंटेशन यार सहारे हमें विभिन्न अनुच्छेद फर्मैट प्याराग्राफ कमेंट ग्रुप थे जाए प्याराग्राफ कमेंट ग्रुप थे क्यागुलो जाए तो एखान की कि क्ज करा जाए एक देखे नब प्रथम ये प्याराग्राफा के सिलेक्ट करब प्याराग्राफा के सिलेक्ट कर नहीं हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट रईट अलाइनमेंट क्यों परिवर्तन करा जाए देखो हमें देखी नहीं अर्थात ये लेफ्टे आ देखो एट लेफ्ट सेंटारे जब एट सेंटर एट रईट एलाइनमेंटा 
জাস্টিফাইড করা হলো তবে এক এক করে এই যদি আমি লেফট অ্যালাইনমেন্টে রাখি তাহলে এটা এরকম থাকবে অর্থাৎ লেফটের সাইডটা সমান থাকবে সেন্টার করলে মাঝখানে চলে যাবে এই টোটাল পার্টটা আর যদি আমি রাইট করি তো রাইটে চলে যাবে পুরো টোটাল প্যারাগ্রাফ সেটিংসটা আর জাস্টিফাই করলে এটা এই বোথ সাইড ইকুয়াল হয়ে যাবে প্যারাগ্রাফের বোথ সাইড সমান হয়ে যাবে তো এবারে আমরা দেখে নেব কি করে লাইন স্পেসিং করতে হয় অর্থাৎ কি করে এই দুটো লাইনের মাঝে কি করে গ্যাপ দেওয়া যায় অর্থাৎ ফাঁকা স্থান কিভাবে আমি করব সেটা একটু দেখে নেব তো লাইন স্পেসিং করতে গেলে প্রথমে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর আমরা প্যারাগ্রাফে যাব প্যারাগ্রাফে গিয়ে প্যারাগ্রাফ কমেন্ট গ্রুপের মধ্যে অর্থাৎ এখানে উইন্ডোটা খুলে যাবে এখান থেকে ডায়লগ বক্স যেই খুলে যাবে ডায়লগ বক্স লঞ্চার আর লঞ্চারে ক্লিক করলেই এই ডায়লগ বক্স লঞ্চারে ক্লিক করলেই প্যারাগ্রাফ ডায়লগ বক্সটা খুলে যাবে প্যারাগ্রাফ ডায়লগ বক্সের মধ্যে স্পেসিং অপশানে লাইন স্পেসিং অপশানে এসে যদি আমি সিঙ্গেল রয়েছে আমি এটাকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ করছি তাহলে দেখো একটু দূরত্বটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হয়ে গেল তো এইভাবে আমি এর দূরত্বটাকে বাড়িয়ে দিতে পারি তো এইটা হলো লাইন স্পেসিং আমি এখান থেকে আবার দেখাই প্যারাগ্রাফ লঞ্চার ডায়লগ বক্সে গিয়ে আমি এখানে ডবল করলাম ডবল করলে দেখো এটা আরও বেড়ে গেল তো এই লাইন স্পেসিংগুলো আমাদের ক্রমশ বেড়ে গেল এবং আমি এটাকে কমিয়েও নিতে পারি একেবারে সিঙ্গেল করলে একবারেই কমে গেল অর্থাৎ এই রকম জায়গায় রইল তো এইভাবে আমরা এইটাকে লাইন স্পেসিংটাকে ঠিক করে নিতে পারি তো এবারে আমরা একটু দেখব বুলেট এবং নাম্বারিং কিভাবে করা যায় বুলেটস নাম্বারিং করতে গেলে আমরা প্রথমে আমি কতগুলো নাম এখানে পরপর লিখে নিচ্ছি যেমন আমি সার্ক কান্ট্রিগুলোর নাম লিখছি সার্ক হচ্ছে সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো অপারেশন অর্থাৎ সার্ক এস এ আর সি সার্ক কান্ট্রিজ কান্ট্রিজ সার্ক কান্ট্রিগুলোর নাম আমি এক এক করে লিখে দিই প্রথমে লিখছি ইন্ডিয়া আমাদের ভারতবর্ষের নাম তারপরে লিখছি পাকিস্তান তারপর লিখছি আফগানিস্তান তারপর লিখছি নেপাল তারপর লিখছি ভুটান তারপর লিখছি বাংলাদেশ তারপর লিখছি শ্রীলঙ্কা তারপর লিখছি মালদ্বীপস দেখো এই কান্ট্রিগুলো আমি নাম লিখে ফেললাম তো এই আটখানা কান্ট্রিকে আমি ফার্স্ট সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে আমরা বুলেটস আর নাম্বারিং কি জিনিসটা আমি এর আগেও বলেছি বুলেটস নাম্বারিং হচ্ছে কোনো লেখা বা প্যারাগ্রাফের আগে তার লেখার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য কোনো সংখ্যা বা চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাকে বুলেটস এবং নাম্বারিং বলা হয় তো আমি এখানে এই বুলেটসটা দিলেই দেখো এখানে এই বুলেটসটা হয়ে যাবে অর্থাৎ একটা চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করলাম আমি অন্যান্য বুলেটসও এখান থেকে পাব যেমন আমি এই বুলেটসটা সেট করতে চাইছি দেখো এই বুলেটস সেট হয়ে গেল আমি এরপরে অন্য কোনো যদি বুলেটস দিতে চাই দেখো এ দেখো বুলেটস হয়ে গেল তো এগুলো হচ্ছে বুলেটস আর নাম্বারিং হচ্ছে তাহলে সংখ্যা দেবো কিভাবে এখান থেকে ওয়ান টু থ্রি করতে চাইছি দেখো এখানে আটটা কান্ট্রির নাম আমার পরপর বসে গেল আমরা বলেছি সার্কেল আন্ডারে আটটা দেশ আছে তো সে আটটা দেশের নাম আমরা পরপর বসিয়ে দিলাম দেখো পরপর হয়ে গেল আমাদের প্রথমের দিকে আমরা কিন্তু নাম্বারিং করিনি কিন্তু নাম্বারিংটা এখান থেকে অটোমেটিক্যালি আমাদের এখান থেকে হয়ে গেল আমি যদি ওয়ান টু থ্রিটাকে এইভাবে লিখতে চাই দেখো এরমভাবেও করতে পারবো এটাকেও নাম্বারিং বলে তো এইভাবে আমরা বুলেটস নাম্বারিংগুলো করতে পারি 
এবারে আমরা একটু দেখে নেব ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস কীভাবে করা যায় ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস ধরো এখানে যে প্যারাগ্রাফটা আছে আমি একটু সিলেক্ট করে নিলাম এই কপি করে নিলাম আমি আরেকটু আরেকটা প্যারাগ্রাফ এই প্যারাগ্রাফটাই আরেকবার লিখলাম ধরো এইখানে যে প্যারাগ্রাফটা আছে সেই প্যারাগ্রাফটার মধ্যে দেখো আমি ফাইন্ড করতে চাই প্রিসিয়াস লেখা টাইম ইজ দ্য মোস্ট প্রিসিয়াস থিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো এই প্রিসিয়াস কথাটাকে আমি ফাইন্ড আউট করতে চাইছি আমরা কিবোর্ড দিয়ে সিটিআরএল প্লাস এপ করলেও দেখো এখানে চলে আসবে অর্থাৎ ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস অথবা এইখান থেকে ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস এই হোম কমান্ড গ্রুপের এডিটিং এর মধ্যে রয়েছে ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস এই অপশানটার মধ্যে গেলে আমাকে এখানে আমি প্রিসিয়াস কথাটা লিখে নিতে পারি পি আর ই প্রিসিয়াস সি আই ও ইউ এস প্রিসিয়াস তো প্রিসিয়াস কথাটা লিখে নিলাম লিখে নেওয়ার পর আমি এটা ফাইন্ড আউট করালাম ফাইন্ড ফাইন্ড আউট করিয়ে দিচ্ছি প্রিসিয়াস কথাটা লিখে ফাইন্ড এ দেখো এখানে দেখো এটা ফাইন্ড আউট হয়ে গেল দেখো এটা প্রিসিয়াস কথাটা ফাইন্ড আউট হয়ে গেল তো আরেকটা প্রিসিয়াস আছে যেহেতু আমি এটা কপি করে নিয়েছি সেহেতু আরেকটা প্রিসিয়াস আছে এটাকে আমি রিপ্লেস করাতে চাই দেখো ভ্যালুয়েবল কথাটা দিয়ে রিপ্লেস করছি ভি এ এল ইউ এ বি এল ই ভ্যালুয়েবল এটা রিপ্লেস যদি করি দেখো রিপ্লেস করলে দেখো এখানেও দেখো একটা প্রিসিয়াস আছে আমি যদি রিপ্লেস অল করি সব কটা দেখো এই প্রিসিয়াস এই প্রিসিয়াসগুলো এগুলো সব কটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে রিপ্লেস অল দেখো এখানে সব প্রিসিয়াসগুলো ভ্যালুয়েবলে পরিণত হয়েছে দেখো এখানে ভ্যালুয়েবল হয়ে গেছে এটা এটা ভ্যালুয়েবল হয়ে গেছে এটাও ভ্যালুয়েবল হয়ে গেছে এটা হচ্ছে ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস এই পদ্ধতির সাহায্যে আমরা এটা করতে পারি তা আজকে আমরা ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস কীভাবে করতে হয় এগুলো দেখলাম আমরা কিভাবে প্যারাগ্রাফ বা স্পেসিং লাইন স্পেসিং কিভাবে করতে হয় দেখলাম আমরা কিভাবে অনুচ্ছেদ ফরম্যাটিং বা প্যারাগ্রাফ কম যে ফরম্যাটিং করা যায় বা অনুচ্ছেদ ফরম্যাট কীভাবে করা যায় তা দেখলাম আশা করি এই জিনিসগুলো তোমরা দেখলে এগুলো বারবার প্র্যাকটিস করবে এবং এইবারে আমরা ওয়ার্ডপ্যাড বন্ধ করে দেব মাইক্রোসফট ওয়ার্ড টু থাউজেন্ড সেভেন উইন্ডোটা ক্লোজ করে দেবো এই ক্লোজ বটনে ক্লিক করলেই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড টু থাউজেন্ড বন্ধ হয়ে যাবে আমি যদি ইয়েস করতে চাই তাহলে সেভ করতে গেলে ইয়েস বটনে ক্লিক করলে একটা উইন্ডো খুলবে এখানে আমি ভ্যালু অফ টাইম ফাইলের নাম দিলাম এবং সেভ করলাম দেখো উইন্ডোটা এটা সেভ হয়ে গেল এইভাবে উইন্ডোটা সেভ হয়ে যায় তো আমি এখানে ক্লোজ করে দিলাম আশা করি আজকে এই আলোচ্য বিষয়টা তোমরা বুঝতে পারলে এবং খুব ভালো করে এটা তোমরা প্র্যাকটিস করবে ধন্যবাদ